چی گفتیم رو تو بعد هر چیز به جای خود هر چیز به جای خودش بیزارم راجعش بحث کردیم من بحث کردیم من فکر کردم راجعش مثل یه یه پارتاسی رشته کشاورزی می‌ذاری به وزارت علم می‌سازه آها این میشه زور بعد یه مهندس شیمی رو بذاری رئیس سازمان صنایع ملی قسمت شیمی این میشه عقل خب پس این این واقعا مثال خوبیه چیزی هم نمیشه کرد خب همون اتفاقا حرف درستی میزنید چرا صحبت ظلم و آدم ها میکنن؟ یعنی آدم وقتی خودش هم نسبت به این چیزی احساس ظلم میکنه اینه که ما به بالاخره هر کسی به خرد خودش فکر میکنه که اون چیزی که هست سر جاش نیست دیگه مثلا یه کسی که کشتی گیره میره تو شورای شب پرستش و ستایش رو قابل که از ما و این دنیای ما و این یونیورسی که ما توشیم فرایم باشه درسته به خاطر اینه که اگه چیزی غیر از خدا رو مانو پرن ظلم که حالا ظلم یه لغت حالا ما داریم استفاده می کنیم ظلم بعد اون جوری که تأثیر می زاره روی زندگانی آدم ها یا روی کلن بالاخره کانسیکونس هایی که داره اونا دیگه چیزایی که آدم میتونه بگه چیزایی که خدا آدم گفته ما انجام نادیم بالاخره به سوم ختم شد دیگه آدم نکش آدم میکشه بزدی نکن هم در فرمان از این افراد دیگه و دو خب. در تاریکی بودن نه سر دیگه در تاریکی بودن ظلم نیست ظلمات تاریکیه ولی ظلم آی آیت رو کسی که بخونیم آخرش یوفه جون هم بنن نور ایل از ظلمات آهان اولای که از هاوندار هم فیها خاله اجازه بدید زیاد تکنیکال نشید آره آره شما دوتا ماشالله زیاد تکنیکال نشید بازم این الان این الان این تمامش باید خب باشه قبول خب از میرسیم بهش حالا ولی صحبت باز برمیگردیم به بذارید ما پس این جمع جورش هم بکنیم پس طبق گفته مولوی عدل وضع نعمتی در موزهش نه به هر بیخی که باشد آب کش بیخ یعنی ریشه یعنی هر ریشه ای که اونجا باشه قرار نیست ما آبش بدیم با بهش برسیم ظلم چه بد وضع در ناموزه ای که نباشد جز بلا را منبعی. وقتی که ناموزه ای رو ما بهش برسیم این ناموزه اون چیزی که قرار نیست باشه خودش بلا ازش میخیزه اینجا بلا ازش اومدن به خاطر اینه که خب اون پارامترهایی که باید سر جاشون باشن اگه نباشن درست کار نمیکنه دیگه مثل این نوری که یه هواپیما رو شما ببینید اگه دو تا سیمش این ور بر بشه این ظلمه حالا خیلی بخواییم بخواییم یه 
یه کار کنیم فهمیدنی بشه چرا؟ چون وقتی به کار میفته بعضا بعد بلا ازش میاد هوا پیما منفجر میشه بالا نمیره پایین نمیاد زبود بالا فلان میشه بسه این تو نه به هر بیخی که باشد آب کش اینجا ریشه رو فقط صحبتشون میکنه حالا دلیشو بهتون میگم ولی بعضی گیاه ها آب نمیکشن بعضی ها مثل انجیر آب هر جا باشه میکشه میاره فقط خودش بالاخره ریشه کارش اینه که تغذیه کنه یعنی بالاخره یه تغذیهی بده به خود گیاه درسته حالا چه آب خور باشه چه نباشه چه کاکتوس باشه چه چیز باشه بالاخره باید داشته باشه ریشه رو دیگه بدون ریشه که نمیتونه زنده کنه خب اینم همینه اون ریشه رو میگه بهش چجوری بخواد برسه اونجا آبکشش یه حالت این نیست که مثلا یکی بیشتر از اون یکی بخواد آب بخورش باید اون که شما عینن اونه که شما کدوم نفس رو بیشتر بهش تغذیهش بکنید ظلم چه بد وز در ناموزه ای که نباشد جز بلا را منبعی نعمت حق را به جان و عقل ده نه به طبع پرزه حیر پرگره اینجا صحبت این بود که نعمت حق یعنی حق شناسی شناختی که باید بهش یه جورایی اینه که ما اگه قرار حق رو بشناسیم باید دلمون رو سیغل داده باشیم یه کارت رو باید اینطوری بکنی به این حالت جلو ببرید نه به طبع پرزه هی رو پر هی رو پر گرم هی که میشه دل و این چیزا که مریضی معده پر گرم یه دل پیچه آدم دل. یه دلی که زیاد سالم نیست زیاد با هاش نمیتونی که اول سالمش کن بعد بهش برس بعد اون نعمتی رو که باید بهش اعطا کنی اعطا بده من دارم فقط ریویو میکنم هفته پیش رو چون هیچکی نمیگه که آره نه از هفته پیش آره بعد دیگه گفتش که سرمه را در گوش کردن شرط نیستی مثال داره میزنه سرمه رو تو گوش آدم نمیکنه به چه چشم میکشید کار دل را جستن از تن شرط کار دل هم شما نمیدونه از تنت بخواهید باید دل کار خودش رو بکنه گر دلی رو ناز کن خاری مکش اگر اهل دلی متوجه شدی که اهل دلی برو ناز کن اینجا ناز کردن یعنی هم قدر خودت رو بدون قدر دلت رو بدون خاری مکش هم یعنی که جلوی هر کسی سر پایین نیاد و تنی شکر من رو شو زهر ولی اگه تنی و میخوای به دلی شدن برسی اینقدر دنبال شیکر و لذت های دنیایی نرو و زهر چشم اینجا زهر چشیدن صحبت از اینه که پرگیز کنی ریاضت بکنی هفته پیش هم گفتیم دارو هم یه جورایی هم تلخن به خاطر این آدم میخوان خوب بکنن مزه خوشمزه ای ندارن تلخی میارن زهر تن را نافه است و قند بعد تن همون بهتر که باشد بیومدن هر چقدر تن رو بیشتر بی مدد بذاری دل بیشتر جای بزرگ شدن و خوب شدن رو بیشتر خب هیزم دوزخ تن است رو کم کنش و برویت هیزمی رو برکنش هیزمی هم که تو دوزخ میره تن آدمه حالا این هم بعدا میتونید خودتون برید راجبش بیشتر از داره فکر بکنید اگه هیزم دوزخ تنه یعنی چی معنی دیگه هم اینجا هستش نه به نظر من کانسیکوینس جهنمی که الگوری هست همون وجدان خودمونه که خودمون خودمون رو میسوزونیم نمونهش تو این دنیا هم داریم میبینیم دیگه موقعی که هیزم موقعی بغل هم نشستی یکی در داخل داره میسوزه این همون رو توی قرآن تشبیه میکنه هیزم آتیش نداره تو قرآن میگه 
اینجا هم همون رو میگه اعمال ما هیزون میشه ما اعمالمون رو با این تن ما انجام میدیم ولی این تن ما قراره بسوزه یه جون دیگه بخوام بهتون بگم جواب هر کاری کردیم همه جا خواهیم گرفت راه آره من هم رو موافقم هم رو باش شما باشه خب پس این رو ما متوجه شدیم بریم جلو این داستان راجع به یه شخصیه که میاد و دردی پیغمبری میکنه و به یه شاهی میان میگن که آره یه کسی مثل این که میگه که من پیغمبرم میان رو بهش میان چه خورده ای که گیت شده یا به میگویی گفت اگر چیزی یافتم این که خوردمی نه گیت شدم این نه یا به گفتم هر که سخن هر که سخن نی که با غیر اهلش گوید یا به گفته باشم اگر چه در آن یا به گفتن در آن یا به گفتن معمولم چند تا نکشه توش داره یکی این که میداره شکم آدم که سیر نباشه حرف میزنه حرفای یاوه میگه ولی یه حرف دیگه هم میزنه اینجا تو این تایتلی که الان خوندیم این ریاضت تن آدم رو میتونه به جایی برسونه که دلی با دل شروع بکنه حرف زدن و حرف دل رو همه قرار نشنمد این هم هست یعنی یادتون نده قرار نیست همه جور اون چیزی که ما فکر میکنیم تو به جامعه و دنیا خودمونه باشه به هر حال بریم چلو یا یکی میگفت من پیغمبرم از همه پیغمبران فاضل ترم چیزی که مشخصه گردنش بستند و بردندش به شاه که این همین گوید رسولم, رسولم از اله بردنش برو شاه که این ادعای پیغمبری کرد خلق و وی جن چون نور و ملخ که چه مکرست و چه تزویر و چه فخ فخ هم یعنی دام میان میگن که این چرا این کار داریم؟ چرا این حرف داریم میزنه؟ گر رسولان است که آید از عدم ما همه پیغمبری و محتشم اگه این شکلیه که قراره پیغمبر از عدم بیا یادتون هم یه ازل داشتیم یه عدم داشتیم ما ها عدمی هست خداوند ذاتش ازلی ابدیه درسته؟ حالا پس میگه اگر از عدم پیغمبر بیاد ما هم هستیم و ما از آنجا آمدیم اینجا قریب تو چرا مخصوص باشی ای عدی؟ ما همه یه جا آمدیم واسه چی تو حالا ادعای پیغمبری بکنیم؟ یا تو نره مولوی حالا بعد از این مولوی از یه چیزی خیلی بدش من حسودی حسد و حسادت رو یعنی واقعا آفتی میدونه و تو داستان هایم که میگی یا تو نره همیشه یه داستان حسودی هم توش هست یه حسادتی رو نشون میده اونجا داستانی بود که پی... یه شخصی و پیرم بر برده بود خونه هم نشست و همه چیزا رو خورد اگه یادتون باشه یه اونجا یه چیزی هم راجبه حسادت میگفت میگفت چی؟ میگفت بقیه کارگران بقیه... نشسته بودن میدن ای بابا این داره قضا ما رو میخوره حسادت یعنی که چرا این داره میخوره؟ چرا من نخورم؟ خیلی حسادت چیز بردی بله آن در بستم نه شما طفل نه شما چون ت... این رو جواب بهش بهشون میده میگه نه شما چون طفل خفته آمدی بی خبر از راه و از منزل بودی میگه که این دلیلی که شما ها نمیتون پیدا بر باشه میگه که چون شما وقتی اومدی اینجا خواب بودید مثل بچه آوردنتون بچه خواب و اصلا خبر ندارید از راهی که باید برید از منازل خفته بگذشتید و منست بی خبر از راه و از بالا و پس از هر اتفاقی هم که اینجا مناظر صحبت این بالا و پسی ها و بلندی های زندگیه حالا داره این جورایی هم به 
ما ها میگه از همه اینا شما ها گذشتین چجوری گذشتین از مناظر خفته بگذشتید و مست خفته بودید یعنی اینکه باز به کارهای دنیاییتون رسید مست هم بودید چون مست دنیا بودید و بی خبر از راه و از بالا و پس ما به بیداری روان گشتیم و خوش و از برای پنج و شش تا پنج و شش یعنی باز هم پنج و شش نه یکیش تنجوشیش روزو میگه یکم شیش و بشت تو تختم که میدازن آخه شوشه آخه بشت نیست شیش و بشت نیست اشتاقاستم میتونم شیش و بشت ترکیشه تو تختم که بازی میکنیم وقتی پنجوشیش میگه این اول بازی اون خونه رو میبندیم حالا بزن من پس بگم حالا ببینیم با هم میگه مرافاتش چه کجاست اینجا میگه که ما به بیداری روان گشتیم و خوش ما بیداری ما یعنی وقتی که تو این دنیا راه رفتیم این مسیر خودمون رو طی کردیم با چشم باز رفتیم سعی کردیم هوش و حواسمون سر جاش باشه و از برای 56 تا 56 یا 56 پنج حس ما داریم 6 تا جهت داریم این 56 ما ما رو محدودمون میکنه این میگه ولی از 56 تا 56 بعدی رو ما طی کردیم یعنی چی یعنی ما راهمون یه جا ختم نشده از یه سو به یک سو دیگر رفتیم ببینید شما تخت باسی میکنید اول اولش اگه شیش و پنج یارین اون خونه رو مندیم و میگیم یارو بخواب یعنی اون میگن شیشتر شد آخو من اصلا شیش و پنج دوست دارم اونجور بازی کنم اونو دارم برده چهار دو خیلی دوست دارم حالا چهار دارم میفهمم آقا سر اجزه بده این تخت نرد نیست اینو مطمئن معمولا دو تا چیز رو که به هم شبیه هم من که چیزی ندارم در مورد مولوی ادعای ندارم چیزی بده هستم ولی معمولا دو تا چیز مخالفی که به هم رفت ندارم و این میاره تو شرش میده برای دیده دیده منزل ها از اصل و از اساس چون قلابوزان خبیر و رحشناس یا چون در این که ادعای پیغمبری کردن در صحبت میکنه میگه ما من که حالا ادعای پیغمبری کردم دیده منزل ها یعنی راه ها رو دیدیم آگاه شدیم تجربه ها رو کردیم ز اصل و از اساس اون چیزی که اصلش بوده و اون چیزی که سبب شده اتفاق بیفته چون قلاووزان قلاووز هم میشه پیشاهن خبیر و رحشناس خبر داشتیم و راه بلد بود به خاطر همین ما اومدیم ادعای پیغمبری کردیم شاه را گفت جان پیشاهن شاه را گفتن اشکنجش بود به شاه گفتن که اینو یه شکنجه ای بکنیم تا نگوید جنس او هیچ این سخو. تا این از این حرفا نزنه شاه دیدش بس نزار و بس نهیف ببخشید شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف که به یک سیلی بمیرد و نهیف دیدشکه بخواد شکنجش بکنه این بند خدا چیزی ازش نمیمونه که ای توان او را فشردن یا زدن که چو شیشه گشته است تو را بدن خیلی گشته می کشیده من این اصلا نمیتونم کاریش بکنم بگر نه حالا که چو شیشه گشته است تو را بدنم باز یادتون نره آها یعنی از یه لحاظایی هم خیلی آدم صاف و ساده ای بوده لیک با او بگم از راه خوشی که چرا داری تو لاف سر کشی؟ حالا از راه خوشی من ازش سوالی میکنم که تو چرا الان اینقدر داری سر کشی حالا داری گستاخی میکنی بر که از درشتی ناید اینجا هیچ کار هم به نرمی سر کند از قار ما با زبون خوش میشه ما را از غار بیرون بیداریم پس من با این آقا با زبون خوش صحبت هم بسر شده دیگه با زبون خوش 
بعد مردمان را دور کرد از گرد و شهر لطیفی بود و نرمی ورد و همه رو گفتش برید بیمون آدم لطیف بود آدم یعنی آدم بود که ریزنه ورد بود اندرستنینگ داشت حالا شما شاهر واقعی بوده و وردش سخن گفتنش هم یا جوری که با یکی صحبت میکرده با نرمی حرف میزد پس نشاندش باز پرسیدش سجا که کجا داری معاش و منتجا منتجا میشه پناهگاه خونت کجاست از کجا میخوری خونت کجاست گفت ای شهر هستم از دار و سلام آمده از رهد در این دار و ملا میگه من میگه من اصلیتم از دار و سلام حالا دار و سلام میتونه میتونه بگیم یه مکان بوده ولی در حقیقت اون جایی که من خوب سری نداشتم اون جایی که من خودی نداشتم مبدع نیست صحبت ساره ببینید برمیگرده به این که من منی نبوده اونجا خب من دار و سلام حالا اومدم کجا اومدم توی این توی این دار و ملام اینجا ملام یعنی این صحبت ملامت شدن و ملامت یعنی و دست دار و سلام و دار و ملام یکی دیگه از پیغمبران همشون یکی از اتفاقایی که براشون میفتاده ملامت میشدن یعنی ملامت شدن پیغمبر ها به خاطر صحبت هایی که میکردن کاملا واضح بوده به خاطر همینم هم میگه من به این داری اومدم که آدمی اگه بخواد حرفی بزنه غیر از اون حرفی که بقیه آم رو دوست دارم بشنمن ملامت میشه یعنی من با فیس اومدم با دار و سنام بله ملامت هم میشه بخواد بله من نه مرا خانه است و نه یک هم نشین خانه کی کرده است ماهی در زمین اینجا میگه من نه خونه دارم نه هم نشین دارم ولی اینجا میگه کی تونسته حالا اینجا دو تا معنی من دیدم حالا من خودم هم معنی که شما رو گفتید که کی شده که ماهی بتونه تو زمین زندگی بکنه یه معنی دیگه اومدن گفتن چجوری ماه میتونه رو زمین زندگی بکنه حالا جفت اینا باز یکیه ولی من اولی بیشتر دوست دارم که چجوری یه ماهی میتونه رو زمین زندگی بکنه حتی در دریا معنی میده مثلا منظورش که چطوری ماهی خونه تو دریا برای خوش با زمین ممکن منظورش نه در زمین تو خوشی خب بالا سور کهفه جایی که سور در رین میرسه میبینه که موسا میفهمه که می، 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 ماهی بس قضا آوردن راه دریا رو میگیره و میره تو آب و موسا به خرس میگه اون جایی که دنبالش میگشتیمه برای اینکه ماهی به صورت عدیبی دا، دا، داخل دریا شد فکر کنم بازم داره دو تا چیز غیر مدشان رو هم تشمیل دید نو ماهی درست نکفته بودن؟ سوره هیشتر کفیه بذارید این هم بگم آسایی دخواه سبت مولوی ماهی رو خیلی دوست داره سبت ماهی رو دقیقی که دوست داره این که ماهی رو جوری که نگاه میکنه میگه آدم خوب شبیه ماهی باشه چون ماهی وقتی که توی آبه همه زندگیش آب خواب و خوراک و خواب و بیداریش و همه چیش آب یه لحظه از این آب تو این رو بردگیری ماهی شروع میکنه به جلز و ورز کردن رو میخواد یعنی میمیره میگه آدم اون آدم واصل اون آدمی که رسیده به عرفان اصل و حقیقی این شکلیه که یه لحظه احساس جدایی بکنه کم نیارف و میمیره بله. بله. باز شام از روی لاغش گفت باز ببش. باز شاه از روی لاغش گفت باز که چه خوردی و چه داری چاش ساز چه چاش ساز 
دوباره شاه اینجا لاغه شنی شوخی کردن دوباره شروع کردن باش سر شوخی رو باز کردن و باش دوباره شروع کردن حرف زدن که به من بگو حالا چی خوردی؟ یا اینکه چاش ساز یعنی چیجوری برا خودت امرار معاش میکنی؟ بالاخره از کجا میگه بخوری؟ اشتها داری؟ چه خوردی با هم دار؟ که چنین سرمست و پر لعافی و با که چنین سرمستی و پر لعافی و با قضایی خواهی الان چیزی یا چی خوردی صبح بالاخره حالت خوشه کلا گفت اگر نانم بودی خشک و تلی کی کنی می دویر پیغمبری دوباره میگه اگه من نون داشتم بخورم که دار پیغمبری نمی کنم یه جور دیگه بهتون بگم یه حرف دیگه هم داره بیزنه که پیغمبرا اگه دنبال نون و آب بودن پیغمبری رو قبول نمی کرد یعنی اونم هست حالا اینو میگه یعنی میگه اون کسی که قبول میکنه که پیغمبری بکنه یعنی راهی رو نشون بده پیامبری باشه از یه سری چیزا باید بگذاره یه جوری دیگه اگر احیانا این این زمین نرو تداش هیچ وقت برگزیده نمیشه درست نه قرآن خداوند به تمام پیغمبرا میگه در قرآن که ما از شما عجل نمی یعنی خداوند از اینا رو معین میکنه از مردم نمیخواد. درست. میگه در گفت اگر نانم بودی خوشگو تلی کی کنی می بعدی پیغمبری. دعوی پیغمبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن زکو. تازه این آد گروهی هم که دور و بر تو هم اگه من بخوام دعوی پیغمبری باشون بکنم انگاری که از یه کو دل بخوام یعنی بگی بیا و باید حرف دل بزا بزنم دلاشون مثل سنگ دلاشون مثل سنگه نمیفهمم کس زکوه و سنگ عقل و دل نجوست فهم و ضبط نکته مشکل نجوست هیچ کسی نمیاد از عقل و دل و از یک کوه بخواد که هر چه گویی باز گوید که همان می کند افسوس چون مسترسیان کوه کارش چیه؟ شما جلوش حرف بزنی همون حرف رو شما فقط بر میگردونه انعکاسه کوه صدا داره ولی پیغمبر را ندا داشتن یا ندا میشنیدن این ندای سروش یه دوتا یه لغت به نام صدایی که دیگه ندا صدا اون موج صوتی که انعکاس داره و بر میگرده ندا اون موج صوتیه که نه این که هر گوشی میتونه بشنبه و اون گوشی که بشنبه انعکاس نداره میاد و میشه خب هرچه گویی باز گوید که همان میکند افسوس چون مستحسیان و اینجا مستحسیان کسایی که مسخره میکنند در حقیقت با این انعکاسش هم مسخرت هم میکنند یعنی هم همان که تو میزنی به در میگرد من کم کما اینکه این اتفاق اجازه بده که به حساب کما اینکه اتفاق مثلا برای پیغمبر اسلام هم افتاد وقتی که شروع کرد اول اسلام آوردن یا اینکه با دعوی پیغمبری کرد همون حرفای پیغمبر رو بهش می‌زدن ولی مسخره شد یه پنج دقیقه یه بریک بگیریم بعدش ما میایم سراغ اینکه ببینیم این تکلیف اون چیه با این ما شما دو تا رو باید جدا کنم تو این جا بود تو کلاسی رو باید دو نفر